Hello tout le monde et bienvenue pour cette septième journée de cette semaine qui durera 8 jours Mais bon c'est pas grave, c'est parce que j'ai 8 personnes à présenter Et euh, je voulais faire ça sur une semaine mais bon tant pis je fais ça sur 8 jours, c'est une semaine de 8 jours, comprenez-moi euh, Septième journée de cette semaine un peu spéciale sur les joueurs francophones qualifiés pour les championnats du monde Aujourd'hui on va parler encore une fois d'un joueur non français, c'est un joueur québécois alors je sais que le Québec, c'est une province du Canada et pas un pays, mais euh, c'est pareil, une partie importante de, de, de la population du Canada euh, qui, est, euh, qui est francophone. Et c'est le cas de Jean-Marc Hébert, euh, le représentant, euh, enfin le représentant, oui, euh, l'un des représentants, puisque c'est pas le seul à être qualifié euh, au Québec, mais je suis pas, je veux pas dire de conneries pour les autres, euh, puisque j'ai pas forcément leur nom de famille en tête en plus, donc euh, je veux pas dire de bêtises, en tout cas... On dira que Jean-Marc est le représentant euh, du Québec pour les championnats du monde. Et vous voyez que Jean-Marc, il est du genre à jouer des choses assez, assez sympathiques. Puisque il a beaucoup joué en 2017, dans le format 2017, euh, ce qu'on appelle euh, Lily Call, donc euh, Fragile Eddy et Charter. Euh, et il a encore joué un petit peu ça en 2018. Et dans les deux formats, il a également joué du... Plumeline et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ça c'est quand même assez incroyable de faire des, ré de faire des résultats euh, constants en compétition avec Plumeline c'est pas donné à tout le monde du coup euh, je pense que vous avez hâte de voir ça euh, dans la pratique du coup il m'a envoyé un combat qu'il a fait à un MSS récemment c'était le, le dernier MSS qu'il a fait à moins qu'il en a fait un depuis qu'il m'a envoyé, le, euh, depuis qu envoyé la, la vidéo mais vous voyez qu'il m'a envoyé ça le, le 22 donc bon euh, je tourne ça le 26, donc si vous voulez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, euh, en gros. Euh, du coup, euh, il est opposé à euh, Zengel, qui est un autre joueur euh, québécois, euh, puisque en même temps, c'est un MSS, c'est un local, donc en même temps, c'est un petit peu logique qu'il ait joué contre quelqu'un euh, de chez lui euh, également. Donc du côté de Jean-Marc, nous avons euh, Fragilidi, euh, Plumeline, euh, Tocopillon et Charter, donc pas de méga euh, de son côté pour ce combat face à lui du côté de Zengel. Je crois que Zengel, c'est lui que j'ai affronté euh, quand on a fait le match amical... Euh... Euh, Québec versus France Et je crois que J'avais gagné je crois je sais plus Parce que j'ai perdu un match en amical comme ça Et je sais plus si c'était celui là ou pas euh, Il me semble avoir gagné contre une disto bizarre Et ça devait être contre lui hein, il me semble Donc je crois que j'avais gagné euh, Du coup du côté de Zengel nous avons fait l'inferno Cresselia, Camerupt et Toco Pillon En tout cas c'est parti euh, C'est parti on va voir ce que ça donne Mais Zengel il est peut-être qualifié aussi hein, en vrai Je sais pas euh, je sais pas, en tout cas Jean-Marc nous le dira dans les commentaires euh, Sans nul doute euh, En tout cas on va voir euh, Fait l'Inferno et Cresselia en face Donc peut-être pour bluff, distorsion Puisque évidemment on mise la distorsion en face Le problème c'est qu'il y a Charter du côté De, euh, de Jean-Marc et Charter Il s'en sert de la distorsion Mais, mais Mega quand même t'es plus lent que Charter Donc attention à ça, en tout cas l'intimidation Qui a vraiment pas d'importance face à euh, Plumeline Et, euh, et Fragile Eddy Poudre dodo, pas de bluff Poudre dodo sur le euh, Cresselia Et pro... What <rire> Provoque de plume lead sur le Cresselia euh, En fait on a voulu couvrir le bluff ici du côté de Jean-Marc Donc c'est pour ça qu'on a fait à la fois poudre dodo et euh, provoque Mais du coup le bout de feu, euh, et c'est bien joué hein, de, la part, euh, de la part de Zengel Le bout de feu il va partir sur le Fragile Eddy qui tient avec un ceinture force Attention à la brûlure, attention attention Non pas de brûlure euh, Mais les dégâts de recul qui sont euh, peut-être euh, importants pour la suite sur le fait inferno. En tout cas, on n'utilise pas pillot danse avec Fragile On se booste en attaque spéciale, en défense spéciale et en vitesse, bien entendu. Là, euh, Papillon danse va être copié par le Plumine grâce au talent euh, dans danseur. Danseur ou danseuse Danseur. Hein. Ouais, ils font pas dans, dans, dans l'écriture inclusive, je crois. Euh, donc, ils ont dû appeler ça danseur. Euh, et c'est un Z qui va partir de la part de Plumine. Oui, le Z, vent violent de Plumine à plus 1 en attaque spéciale. Euh, je pense va faire le chaos sur le fait l'inferno à moins qu'il s'avèse de combat mais bon c'est plus tellement joué la veste de combat sur fait l'inferno en tout cas c'est beaucoup plus rare que la super berry euh, ce Z va partir à plus 1 attaque spéciale je pense que ça fait le chaos hein. franchement j'ai pas tellement de doutes et en plus les dégâts qui sont faits euh, précédemment voilà aide euh, peut-être éventuellement en tout cas euh, il est éliminé ce, euh, ce fait l'inferno s'en est débarrassé euh, brillamment avec, euh, avec cette magnifique attaque Z de la part du Plumine, j'adore ce Pokémon en plus, donc moi ça me fait kiffer de voir, euh, nécessairement. En tout cas, c'est Tocopillon qui rentre sur le terrain, euh, face à deux Pokémon boostés, là ça va être compliqué, hein. j'ai peur que ça soit un suivi, j'ai vu le nombre de tours, je vous dis pas euh, ce que c'est, euh, parce que sinon ça vous spoil, donc c'est pas très marrant. En tout cas, deuxième Papillodos, on veut se gaver avec Plumeline. Euh, deuxième papy de danse parce que oui hein, c'est fait pour que lui se booste en finale le boost sur euh, Fragile Eddy on s'en fout un petit peu quelque part hein. 
euh, on va pas se mentir et on va utiliser danse éveil euh, type électrique à plus de attaque spéciale ça ne fait pas le chaos sur le te copier faut pas déconner mais ça fait des dégâts qui sont quand même très importants Psycho euh, va taper sur euh, le plumier à plus 2 en défense spéciale Ça fait quand même très 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 mal <rire> Il y a l'orbe vis du Tocopion c'est ce que je pensais Parce que franchement faut faire aussi mal sur un Pokémon à plus 2 en défense spéciale Faut pas déconner en tout cas on s'abrite avec Tocopion on espère euh, se réveiller avec Cresselia euh, Et la tempête verte à part dans l'abri du Toko euh, Pillon euh, Et provoque à nouveau alors qu'elle a été oubliée par le Cresselia Le Cresselia qui se réveille effectivement Et laser glace plus... Non sur le fragile il dit d'accord ok Parce qu'il a plus 1 en défense spéciale maintenant le, euh, le plumeline Donc là ça fait le chaos On a plus 2 avec ce qui lui reste Je pense qu'il prenait le chaos aussi remarque En vrai j'en sais rien je sais pas S'il n'est pas investi le Cresselia je sais pas hein. Après il y a laser glace donc euh... Autant investir sur un Cresselia sur lequel on met la glace. En tout cas, la sécheresse de Charter va poser le soleil. Et euh, l'éruption va pas éliminer le euh, Tocopion puisqu'il se barre. Mais ça va faire des dégâts sur le Camerupt du coup. À moins qu'on fasse autre chose que euh, éruption. Hein. Et non, dans ses veilles, ça part dans le type sol du Camerupt. Le laser glace, il est pour Plumeline. Et non, ça fait le chaos évidemment. Ouais, non, mais même à plus 2 en défense spéciale, ça aurait fait le chaos. Hein. Enfin euh, pas pour un, un coup mais euh, sur ce qui restait Entre guillemets du plumeline et du coup l'éruption On peut le faire à pleine puissance sous le soleil Ouh les gros dégâts On est lunettes choix hein. On est clairement lunettes choix sur ce charter Oh non il y a forcément une lunette choix sur ce charter Pour faire autant de dégâts euh, Sur Cresselia et sur un caméo euh, Sur lequel c'est pas très efficace Faut pas déconner <rire> Oh les dégâts énormes Alors que c'est pas très efficace Oye 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 oye, on est en 2018, on voit Charter faire des trucs pareils, c'est c'est dingue. Hein. Tout... On voit pas ça chez tout le monde, hein, clairement. En tout cas, la tactique va partir sur le Camerupt. Et c'est le Camerupt qui n'a pas abri. Ouh, le coup critique qui sert à rien, mais voilà, qui fait plaisir, hein, ça fait toujours un coup de triangle en plus. Euh... Petit coup critique ici, bon. Ce Camerupt, du coup, n'a pas abri, hein, parce que c'est une équipe qui avait fait, euh... qui avait fait euh, une finale de Régio aux États-Unis. Et. Euh... Et le Kyrie n'avait pas abri ce qui moi me, me sidère mais bon après euh, ça fait finale en région donc bon après tout voilà Est-ce que quelque part je peux pas juste fermer ma gueule Bah éventuellement En tout cas c'est un forfait de la part de euh, Zengle qui se retrouve tout seul avec son euh, Tocopion face à Tocopion et Charter Donc il aurait évidemment pas pu s'en sortir euh, tout seul Ah clairement c'est le genre d'équipe qu'on voit absolument plus Il a même pas sorti de méga, il a sorti Fragile Charter euh, qui est saut so, euh, 2017 Et Plumlin qui est saut so, euh, team euh, essaye de gagner <rire> Et euh, pourtant il sort ça en compétition Et il fait des top cuts Et il gagne même un, deux, voire trois matchs en top cut Il en a rien à foutre Jean-Marc Il est comme ça Donc je pense que vous comme moi On est euh, très impatient de découvrir ce que Jean-Marc va nous sortir Pour les Worlds Si euh, vous voulez soutenir Jean-Marc Et si vous voulez euh, soutenir euh, le Québec, le Canada N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi hein, pour, euh, pour soutenir Jean-Marc Si vous êtes... Euh, si vous êtes euh, canadien et que vous voulez montrer euh, évidemment euh, que vous êtes euh, présent, toujours présent, euh, les Québécois, euh, Canada, un pays que j'aimerais beaucoup visiter d'ailleurs, euh, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez euh, ces combats-là où il y a du gros niveau et il y, y a du gros niveau avec des équipes euh, qui nous paraissent fun. Euh, donc ça, voilà, on ne voit pas ça tous les jours, donc il faut mettre ça au crédit. Euh, de ces joueurs donc n'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à activer la cloche pour pas louper les sorties des autres vidéos Et je vous dis rendez-vous demain pour le dernier combat de cette série On parlera d'un autre pays francophone Vous pouvez vous en douter en même temps euh, Vu ce que j'ai déjà fait et ce qui peut éventuellement rester En tout cas rendez-vous demain pour le dernier combat de cette série un petit peu spécial Ça a été le moment de...